আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তোমাদের জন্য নতুন একটি টপিক্স নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের টপিক্স বর্গ নির্ণয়ের সুপার টেকনিক বর্গ আমরা নির্ণয় করতে পারি ক্যালকুলেটারের সাহায্যে কিন্তু আমি আজকে যে পদ্ধতি তোমাদেরকে দেখাবো ক্যালকুলেটার ছাড়াই মুখে মুখে এমন কি খাতা কলম ছাড়াও এটা সম্ভব নির্ণয় করা তো বেশি কথা না বলে এসো শুরু করি প্রথমে যে কোনো সংখ্যার জন্য এইটটি সেভেন স্কোয়ার এখানে এককের এবং দশকের দুটো অঙ্ক রয়েছে আমরা অঙ্ক দুটোকে প্রথমে স্কোয়ার করে ফেলি দেখো এইট স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ার সবাই পারি সিক্সটি ফোর অ্যান্ড ফর্টি নাইন ফোর্টি নাইন ওকে এখন এই যে এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক এককের অঙ্ক এবং স্কোয়ার এই সংখ্যাগুলোকে আমরা গুণ করি ওকে এইট গুণ সেভেন গুণ টু এবং এই যে স্কোয়ার করছি তার এক ঘরকে আমরা প্রথমে কেটে দিই তারপর লিখে ফেলি কত হচ্ছে সাতাশটা ছাপ্পান্ন দুগুণ একশো বারো ওয়ান ওয়ান টু ওকে পেয়ে গেছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বর্গ যোগ করে দিই ফলাফলগুলো দেখো নাইন ফোর অ্যান্ড টু ইকুয়াল টু সিক্স ফোর অ্যান্ড ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ অ্যান্ড সিক্স অ্যান্ড ওয়ান ইকুয়াল টু সেভেন দ্যাটস মিন সেভেন ফাইভ সিক্স নাইন আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল মানে এইটি সেভেন স্কোয়ার ইকুয়াল টু সেভেন ফাইভ সিক্স নাইন আশা করি সবাই বুঝতে পারছো দেখি আরও একটি সংখ্যা সংখ্যা সেভেন্টি থ্রি স্কোয়ার একই কজ সেভেন স্কোয়ার অ্যান্ড থ্রি স্কোয়ার মাথায় রাখতে হবে একটি বিষয় সেভেন স্কোয়ার ফোর্টি নাইন এখানেও কিন্তু নাইন স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার নাইন একটা সংখ্যা একটা অঙ্কে লিখলে হবে না দশকের অঙ্কে আমাকে কিছু লিখতে হবে দশকের অঙ্কে শূন্য জিরো নাইন লিখবো আমরা আগের মতো সেভেন থ্রি এবং টু গুণ করি সেভেন থ্রি গুণ তিন সাথে একুশ দুগুণ বিয়াল্লিশ আমরা লিখে ফেললাম একবার বাদ দিয়ে বিয়াল্লিশ যোগ করি নাইন টু নাইন ফোর থার্টিন থার্টিনের নাম হচ্ছে থ্রি আমার হাতে থাকে এক সে একটাকে আমরা এখানে নিয়ে যাই যোগ করি ফাইভ পেয়ে গেছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সেভেন্টি থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ থ্রি টু নাইন কি সহজ না অনেক সহজ অসাধারণ এসো আরেকটি দেখি সিক্সটি সেভেন স্কোয়ার ক্যালকুলেটার ছাড়া করা সম্ভব না আমাদের আমরা সহজেই করতে পারি সিক্স স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ার দ্যাটস মিন থার্টি সিক্স ফোর্টি নাইন সিক্স সেভেন এবং টু গুণ করি সিক্স সেভেন এবং টু গুণ করলাম এক ঘর বাদ রেখে বসিয়ে দিই কত ছয় সাথে বিয়াল্লিশ দিগুণ এইটটি ফোর যোগ করি নাইন ফোর ফোর এইট আটশো চোদ্দো চার হাতে এক এক নিয়ে যাই আমরা এখানে ফোর অ্যান্ড ফোর দ্যাটস মিন সিক্সটি সেভেন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর ফোর এইট নাইন কি বন্ধুরা আশা করি খুবই সহজ লাগছে ওকে এবার একটু অন্য পদ্ধতিতে যাই আমার সংখ্যাগুলো যদি হয় পঞ্চাশ থেকে বড় কিন্তু ষাট থেকে ছোট এইরকম যদি হয় যেমন ফিফটি টু স্কোয়ার এর জন্য একটু সহজ একটা পদ্ধতি লক্ষ্য করো প্রথমে আমরা পঞ্চাশ থেকে কত বড় পঞ্চাশ হিসেবে তো তুলনা করব আর একটা আমরা যদি মানদণ্ড অর্থাৎ এই বর্গ নির্ণয়ের সাথে আমরা ব্যবহার করব টোয়েন্টি ফাইভ পঞ্চাশের হাফ ওকে আমরা প্রথমে তিনটি সংখ্যা নিয়ে নিছি আমি যে সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করছি সেটি পঞ্চাশ থেকে কত বড় সেটা আর টোয়েন্টি ফাইভ আমার বর্গ নির্ণয়ের স্বার্থে ব্যবহার করছি খুবই সহজ মুখে মুখে পারবে দেখো পার্থক্য কত এই দুটো সংখ্যা টু টু এর স্কোয়ার করে ফেলি দুই অঙ্কে লিখব জিরো ফোর জিরো ফোর এখন দেখো এই টুটাকে আমরা নিয়ে আসি টোয়েন্টি এই টোয়েন্টি ফাইভের সাথে যোগ করে দিই যেহেতু বড় ছিল এখানে ফিফটি টু ওকে যোগ করি কত পেলাম 
27. Pegasi 52 square equal to 52 square equal to 27 and 0 4. That is mean boundary square equal to Shatashu Char. Ki Chinta Zukto. Our actor Diki. देखो 57 स्क्वायर আমরা দেখতে পাচ্ছি 50 থেকে বড় কত বড় 50 থেকে লুক 50 থেকে 7 বড় বিয়োগ করলাম 50 থেকে 7 বড় 7 7 49 করে ফেললাম 7টাকে নিয়ে আসলাম 25 এর সাথে যোগ করে দিই 25 এর সাথে যোগ করলাম 25 এর 7 32 পেয়ে গেছি আমাদের ফলাফল কত 32 এন্ড 49 ওকে 57 ইজ কে इक्वल टू 32 49 आशा करी मुखे मुखे बड़ा संभव आरो एक टी देखी एक बार वो शुभ 50 थी कि एक तो छोटो दिखे जाए हमें को तो 40 थी के बड़ो किंतु 50 थी के छोटो ये रकम एक ही पौधों थी तब छोटो को तो टुको छोटो पौंसा शीत के शेटा बिर कोड़ी आ गए पौंसा शीत के छोटो थ्री 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 की स्क्वायर कोड़ी तीन थ्री के जीरो � তাই কি করব আমরা বিয়োগ করব 25 থেকে বিয়োগ করে দিই কত হচ্ছে 22 হ্যাঁ 47 স্কয়ার বন্ধুরা লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কি কঠিন মনে হচ্ছে 47 স্কয়ার ইকুয়াল টু 2209 খুব বিশাল খুব বিশাল হুম ওকে আমাদের তোমরা হয়তো জেনে থাকবে এখন আমাদের কিছু মানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দেয় না সে ক্ষেত্রে কিন্তু এই জাতীয় কোন মান নির্ণয় করা খুবই কঠিন হয়ে যায় গুণ করে করতে গিয়ে অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর যদি এরকম পদ্ধতি বা এরকম টেকনিক যদি জানা থাকে তোমার খুব সহজে তুমি করতে পারবে ওকে লক্ষ্য করো আরেকটা 42 হ্যাঁ 50 থেকে ছোট কত ছোট দেখতে পাচ্ছি 8 ছোট কত 8 28 64 করে ফেললাম আমরা 8 কে নিয়ে এসে 25 এর থেকে বিয়োগ করে দিই পেয়ে গেলাম আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল 17 দ্যাটস মিন বি আর লিস্ট স্কয়ার ইকুয়াল টু 1764 1764 কি আমার সুপার টেকনিক 4 15 স্কয়ার এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এটা সবাই জানি তোমরা যা বলতে পারছো স্যার 225 হ্যাঁ এটা সহজ কিন্তু আমি একটা পদ্ধতি দাঁড় করিয়েছি এখানে সেটা হচ্ছে যে তুমি লক্ষ্য করো যে সকল সংখ্যা শেষে 5 আছে এরকম সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করা সহজ একটা টেকনিক যে সকল সংখ্যার এককের অঙ্ক 5 যেমন 45 55 65 75 85 এই রকম সংখ্যার ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বন করব আমি 15 দিয়ে শুরু করছি 15 লক্ষ্য করো প্রথমে এককের অঙ্কের স্কয়ার করে ফেলি আমরা এককের অঙ্কের স্কয়ার করলাম 5 25 লিখে ফেললাম 25 এবার এবার আমরা এই যে দশকের অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি তার সাথে এক যোগ করব এটা আছে সাহায্যকারী এক এটা আছে কি সাহায্য কারি এই একটা সাহায্যকারী আর এটা আছে দশকের অঙ্ক দশকের অঙ্ক এটা এককের অঙ্ক এককের অঙ্ক ওকে দশকের অঙ্কের সাথে আমরা শুধুমাত্র এক যোগ করব সাহায্যকারী এক যোগ করে দেব আর কিচ্ছু না তাহলে দেখি দশকের অঙ্কের সাথে এক যোগ করলাম 2 হলো এইবার আমার এই দশকের অঙ্কটা এখানে নিয়ে যায় গুণ করব 1 এই 1 নিয়ে গুণ করে দিলাম এখানে গুণ করলে পাচ্ছি কত 2 তাহলে আমার পেয়ে গেছি আমাদের 15 স্কয়ার ইকুয়াল টু 225 225 দ্যাটস মিন কত 2 আসলো এখানে আর 25 হয়তো সহজ কঠিন মনে হলো আসলে কঠিন না একটু দেখি আমরা এর পরতে একটা বড় একটা সংখ্যা নি ওকে লক্ষ্য করো আমি 85 স্কয়ার নেছি 85 স্কয়ার যদি নি তাহলে কি হচ্ছে দেখো 5 স্কয়ার হ্যাঁ 5 স্কয়ার 25 
25 8 এই যে সাহায্যকারী 1 8 এর একে 9 লিখে ফেললাম 9 আর 8 নিয়ে হিসাবে গুণ করব 8 নিয়ে আসলাম 8 নিয়ে হিসাবে গুণ করি গুণ করলাম 8 নং 72 8 নং 72 পেয়ে গেছি আমাদের ফলাফল 85 স্কয়ার ইকুয়াল টু 72 25 72 25 কি আশা করি কঠিন লাগছে না সহজ খুবই সহজ খুবই সহজ হ্যাঁ উত্তর দেখার প্রয়োজন নেই ওকে সুপার টেকনিক 5 দেখো এটা তোমরা সবাই পারো তারপর আমি এখানে পদ্ধতিটা রেখেছি যদি এককের অঙ্কে শূন্য থাকে যেমন ধরো যে সকল সংখ্যার এককের অঙ্কে শূন্য 10 20 30 এরকম খুব সবাই পারি আমরা স্যার এটা তো সহজ হ্যাঁ 64 8 এর স্কয়ার করে দেব আমরা 64 আর শূন্য কে ডাবল করে দেব আমরা একটা থাকলে দুটো দেব দুটো থাকলে চারটা দেব শেষ আমাদের 80 স্কয়ার ইকুয়াল টু 64 डबल জিরো 68 সবাই পারি আমরা সো এটা নিয়ে বাহাদুরি করা কিছু নেই আমরা জাস্ট আমার সুপার টেকনিক 6 এইটা দেখো এই একটা পদ্ধতি যে 90 তোমার 100 থেকে 90 এর মধ্যে যদি কোনো সংখ্যা হয় তুমি খুব সহজে একদম মুখে মুখে হিসাবটা করে ফেলতে পারবে সেটা হচ্ছে 96 96 এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এই ক্ষেত্রে আমরা 100 থেকে কতটা ছোট 100 থেকে কত ছোট আমরা জানি এটা 4 4 এর স্কয়ার করে ফেলি একটা 4 এর স্কয়ার করলাম আমরা 16 ওকে এবার কি করব এই যে 4 যেটা যত ছোট সেটাকে ডাবল করে ফেলি 4 এই 4 টাকে কি করছি আমরা ডাবল করছি ডাবল 4 টাকে ডাবল করলে কত আছে 8 8 টাকে 100 থেকে বিয়োগ করে দিই শেষ আমার ফলাফল পেয়ে গেছি আমরা 92 16 92 এন্ড 16 কি কঠিন মনে হয় হ্যাঁ মুখে মুখে পারবে এখন থেকে ইনশাআল্লাহ লক্ষ্য করো 92 16 সুপার টেকনিক সুপার টেকনিক 6 আর একটা সংখ্যা দেখি 94 100 থেকে কত ছোট 100 থেকে ছোট হচ্ছে কত 6 তাহলে আমরা 6 স্কয়ার করি 636 36 100 থেকে 6 এর ডাবল করব আমরা বিয়োগ করে দিই 6 এর ডাবল করলাম 6 এর ডাবল 6 12 12 বাদ দিলে পাচ্ছি আমরা 88 হ্যাঁ তাহলে 94 স্কয়ার ইকুয়াল টু 88 36 কি শিক্ষাতে বন্ধু কেমন লাগে যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তোমরা সবাই সকল বন্ধুদের মধ্যে এটা শেয়ার করে ফেলবে কারণ আমার উদ্দেশ্য আছে সবাইকে টেকনিক শেখানো টেকনিক শেখানো মানে টেকনিকে শেয়ার করা আসলে আমি শেখাতে চাই না আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি তোমাদের কাছে যদি এর থেকে আরো ভালো সহজ টেকনিক থাকে আমাকে কমেন্টস করো আমি অবশ্যই সেটাকে সবাইকে মাঝে ছড়িয়ে দেব ওকে তাহলে আজকের মত আমি বিদায় নিচ্ছি বন্ধুরা ভালো থাকো ধন্যবাদ